యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున మీ అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన శుభములు మరియు సమాధానం అనుగ్రహించిన గాక క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి వారలరా మాట్లాడేటప్పుడు సరిగా వినాలి ఎందుకంటే దేవుడు మా ద్వారా మాట్లాడతాడు నేనెంత టోన్ అసలు నేను ఎందులకు పనికి మానేవాడిని ఐఎమ్ డస్ట్ మట్టిలో నుంచి తీయబడినటువంటి వాణ్ణి మరి యొక్క మహాదేవాలయంలోనికి సుమారుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి దైవ వర్తమానాన్ని అందించడానికి దేవుడు తన ద్వారాలు తిరగడము చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఐ నెవర్ డ్రెమ్ట్ అంటే విశ్వాసము లేదని కాదు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం పది సంవత్సరాలుగా నీ మందిరావరణంలో ఉండి దైవ వాక్యమును ప్రకటించాలని ఉంది కానీ ప్రస్తుత ఆ దిన పరిస్థితులను బట్టి అవినీతి ఆరోపణలు మోపి అమర్ నన్ను పక్కకు కూర్చునిపెట్టారు ఈ మనుషులు కూర్చునిపెట్టిన దేవుడుగా నువ్వు మరొకసారి చపట్లు కొట్టండి గట్టిగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హిజ్ గ్లోరీ నాకు ఇస్తాడని విశ్వాసముతో తల్లిగారు నేను ప్రార్థన చేశాను ఆ ప్రార్థన ఫలితమే ఈరోజున ఈ స్థలములో దేవుడు నడిపించాడు ఈ రీతిగా నడిపించడానికి మనుషులను వాడుకున్నాడు మనుషుల హృదయాలలో తలంపులు కలగజేశాడు ఏది సత్యమైందో ఏది ఖ్యాతి కలదో ఏది మాన్యమైనదో దానిని గురించి తెలిసిన దేవుడు ఇక్కడ నడిపించాడు ఈ యొక్క మహాదేవాలయంతో నాకు అరవై నాలుగవ సంవత్సరం నుండి ఈ రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం వరకు నాకు పరిచయం ఉన్నది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మీకు అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో కొంతమంది పుట్టి ఉండలేదు చాలామంది చిన్న వాళ్ళు కనబడుతున్నారు నా వయసు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు నాకు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మై ఏజ్ ఈజ్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ నావ్ మరి అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో ఈ గుడికి నీకెట్లా పరిచయం అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వరకు వెస్లీ బాయ్స్ హాస్టల్లో నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నాను ఈ బాయ్స్ పిల్లలు ఉన్నారు చప్పలు కొట్టుండి పిల్లలు మీరు ఆ తెల్ల డ్రెస్ వేసుకొని నేను కూడా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను ఆ లాస్ట్లో ఒక లైన్లో అక్కడ కూర్చున్నటువంటి పరిస్థితి నేను ఇక్కడ కూర్చొని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఎనిమిదవ తరగతి నుండి పదకొండవ తరగతి వరకు మెదక్ బోర్డింగ్ హాస్టల్లో బీబీఎస్లో ఉన్నాను ఆశ్చర్యం దేవుడు మరి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని పెట్టినాడు ఎంత అద్భుతమంటే నువ్వు నిర్మింపబడకముందే నేను నేను గుర్తెరిగి తిని నువ్వు రూపింపబడకముందే నేను నేను గుర్తెరిగి తిని నువ్వు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నేను నిన్ను చూచి తిని అన్నటువంటి యశ ప్రవక్త యొక్క మాటలు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి ఈ యొక్క ఆలయంలో ఈ రీతిగా పిల్లవాడిగా ఉండి హాస్టల్లో చదువుకొని ఆ తర్వాత ఇక చాలా విషయాలు ఒక ఇవాంజలిస్ట్గా ఒక పాస్టర్గా ఒక ఇన్ఛార్జ్గా మరి చివరికి పీఠాధిపతిగా ఏడవ పీఠాధిపతిగా దేవుడు నన్ను అలంకరించాడు దేవునామానికి స్తోత్రం కలుగును కాక విట్కర్ తండ్రి గారు ప్రీస్లీ తండ్రి గారు బీజీ ప్రసాద్ తండ్రి గారు విక్టర్ ప్రేమ్సాగర్ తండ్రి గారు సుగంధర్ తండ్రి గారు ఆ తర్వాత ఏడవ పీఠాధిపతిగా కౌన్సిల్ ద్వారా ఎన్నుకోబడి ఎలెక్ట్ చేయబడి సెలెక్ట్ చేయబడి కాన్స్క్రేట్ చేయబడి ఇదే మహాదేవాలయంలో మాడరేటర్ తండ్రి గారి ద్వారా పీఠాధిపతిగా నన్ను అలంకరించారు 
ఆ దేవునికి స్థుతి స్తోత్రాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన వారులారా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అనగా వచ్చే సంవత్సరం ఇరవై నాలుగో తారీఖు డిసెంబర్ నాటికి మహాదేవాలయం వంద సంవత్సరాలు ముగుస్తున్నాయి చప్పటి కొట్టండి ఇప్పటికి ఈ ఆలయం కట్టి చార్ల్స్ వాకర్ పాస్టెట్ దొరగారు ఆయన దర్శనం ద్వారా ఈ మహాదేవాలయం ఆశ్రయఖండంలో పెద్ద దేవాలయం ఆయన నిర్మించాడు అనేక అద్భుతాలు ఈ యొక్క ఆలయం ద్వారా జరిగినాయి ఇరవై నాలుగవ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్కు వంద సంవత్సరాలు కాబోతుంది దేవుడు మనందరినీ సజీవులుగా ఉంచితే మరొకసారి కలుసుకుంటాం ఈ మహోన్నతమైనటువంటి దేవుని కృప బాహుల్యం మనకు కనులకు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఈ మహాదేవాలయంలో అధ్యక్ష మండలం పీఠాధిపతులు సేవకులు సేవకురాణులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్త సునాధాన్ని వినిపించారు సువార్త అంటే మంచి వార్త నీకు నాకు తెలుసు ఆ మంచి వార్త లోకంలో ఒకే ఒక వార్త యేసు లోక రక్షకుడు చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా ఏసు తప్ప ఎవరు లోక రక్షకుడు లేడు రాడు కూడా ఆ లోక రక్షకుడే ఈ లోకానికి రానై ఉన్నాడు ఈ యొక్క అధ్యక్ష మండలంలోనే కాకుండా భారతదేశంలో వచ్చిన సేవకులు సేవకురాళ్ళంతా కూడా ఏ మతాన్ని స్థాపించడానికి రాలేదు ఏసు మార్గాన్ని చూపించడానికే వచ్చారు ఏ మిషనరీ వచ్చినా ఏ సంస్థ వారు వచ్చినా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి గొప్ప గొప్ప సేవకులంతా కూడా ఒక వార్త చెప్పడానికి వచ్చినారు ఆ వార్తనే యేసు లోక రక్షకుడు ఆయన తప్ప ఈ లోకాన్ని రక్షించేటటువంటి వారు ఎవరూ లేరని ఘంటాపదంగా వారు ఈ సువార్తను అందించారు అదే గాస్పల్ మత్తై మార్కు లూక యోహాను గారు ప్రకటించారు సువార్తలో ఎక్కడ కూడా ఏ మతాన్ని గురించి మాట్లాడలేదు చాలాసార్లు అన్య జనాంగం మతాలు మార్పిస్తారు మతాల్లో చేర్చుకుంటారు మతాల్లో ముంచుతారు అనేటటువంటి తప్పుడు అపోహలను నమ్మకండి ఎవరికి ఏం అవసరం లేదు క్రైస్తవ మతంలోనికి మీరు రండి మునుగాండి అని చెప్పడానికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు చాలు ఆయన మార్గము సత్యమైంది ఎలాగనంటే నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను అని ఆయన తెలియపరిచాడు ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ఆ సువార్త సునాథమే ఈరోజున యేసు ప్రభును ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగాలని నాకు చాలా ఆశగా ఉంది ఎంతమంది ఈ ఆలయానికి గుడి చూడడానికి వచ్చారో చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి దేవుని గుడి చూస్తామని వచ్చిన వాళ్ళు చర్చ చూడాలని ఎంతమంది వచ్చినారు తప్పేం లేదు చెప్పండి ఎంతమంది వచ్చారు చర్చ చూడడానికి మన విశాఖపట్నం దగ్గర ఉన్నటువంటి అరుకు నుంచి ఈ ఆలయాన్ని చూస్తామయ్యా అని చెప్పి ఇక్కడ చేతులు ఎత్తారు నలుగురు పాస్టర్లు సపాట్లు కొట్టండి వారికి పాస్నెట్ దొర గారు కట్టిన మహాదేవాలయాన్ని మేము చూడ్డానికి వస్తున్నాం అలాగే ఆరాధనలో పాల్గొంటామని వారు నిన్న ఉదయం నుంచి బయలుదేరి ఈరోజు ఉదయానికి ఇక్కడ మన ఆలయంలో ఉన్నారు వారిని అభినందిస్తున్నాం గుర్తిస్తూ ఉన్నాము అక్కడ అరకులోయ ప్రాంతంలో ఒక పదకొండు పన్నెండు సంఘాలలో వారు దేవుని యొక్క సేవ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అనగా రోడ్లు మరి సరిగా బస్సులు మోటార్లు వెళ్ళని ప్రదేశంలో అడవి ప్రదేశాల్లో యేసు ప్రభు రక్షకుడని ప్రకటించడానికి వారు నడుము కట్టుకొని ఎలాంటి ఆటంకాలు వచ్చినా సువార్త చెప్తామని వారితో పాటు ఇంకా పది మంది సేవకులు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియ బిడ్డలారా 
చాలాసార్లు ఈ మెదకు మహాదేవాలయానికి నా అనుభవంలో దేవుని ఆలయాన్ని చూడ్డానికి వస్తున్నారు కానీ దేవుని చూడ్డానికి రావడం లేదు ఈ గుడిని చూసి గుడి దేవుడు కాదు ఈ మహా కట్టడాన్ని చూసి దాన్ని మొక్కిపోవడానికి వస్తే దేవుని యొక్క దీవెనలు మీకు రావు ఈ ఆలయానికి వచ్చినటువంటి వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభువు నా రక్షకుడు నా పాపములు క్షమించినాడు అని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ప్రార్థన చేయడానికి రావాలి ఈరోజు అంశం అదే జీజస్ ఫర్ గివ్స్ యేసు పాపములు క్షమిస్తాడు ద ఫర్ గివింగ్ క్రైస్ట్ పాపములు క్షమించేటటువంటి దేవుడు ఇందాక పాపములు ఒప్పుకోలో చాలా వచనాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక రాజు రాస్తున్నాడు దేవుని దగ్గర నా పాపం ఎల్లప్పుడు ఎక్కడుందంట ఎక్కడుందమ్మా గట్టిగా చెప్పండి నా ఎదుట ఉన్నది పాపం ఎక్కడ ఉంది మన ఎదుట పాపము మన ఎదుట ఉంది అందుకే ఆయన రాసిన మా అతిక్రమములను మా పాపములను తీసివేయు నా పాపము ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉన్నది అని పాప క్షమాపణ ప్రార్థన చేశాడు మనం ప్రతిసారి పాపంలో ఒప్పుకోలో చెప్తాం అయితే ఈ రోజున దైవ సన్నిధికి వచ్చిన మనం పాపములు నాకు క్షమించబడిన వెంటలు ఎంతమంది చెప్పండి ఒకప్పుడు పాపులము ఇప్పుడు మన పాపములు క్షమించబడ్డాయా అలాగే ఉన్నాయా పాపాలు క్షమించాడా వేసేయా లేదా పాపాలు క్షమించాడు కానీ పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథం చెప్పింది ఒకటే ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చెప్పారు నేను పాపులను రక్షించుటకు ఈ లోకానికి వచ్చాను ఫర్ గివింగ్ కుమారుడా నీ విశ్వాసం నేను చూశాను పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నడుమన్నాడు మీరు బైబుల్ పాఠాలు చదువుతున్నప్పుడు ఎంత బాగా గమనించారో నేను మిమ్మల్ని గమనిస్తూ ఉన్నాను బైబుల్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు చదువు వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఆ బైబుల్ పాఠములను చదవాలి ఎందుకంటే బైబులే దేవుడు వాక్యమే దేవుడు ఆ దేవుని యొక్క వాక్యము నీతో మాట్లాడుతుంటుంది చాలాసార్లు నేను చెప్తుంటాను మాట్లాడే దేవుడు వినే దేవుడు చూచే దేవుడు ఆయన విశ్వాసాన్ని చూస్తున్నాడు ఈ రోజున ఎంతమంది గుడికి సిద్ధపడి పరిశుద్ధ బైబుల్ తీసుకొని మీరు గ్రామాల నుంచి రండి పట్టణాల నుంచి రండి వచ్చారు ఒక్కసారి మీ బైబుల్ చూపెట్టండి దయచేసి పైకి రేపి హాస్టల్ పిల్లలకు రూల్ ఉంది అందరు హాస్టల్ పిల్లలు ఖచ్చితంగా బైబుల్ తెచ్చినారు మరి వేరే వాళ్ళు ఎందుకు తెలియదు తెచ్చిన వారికి నేను కాదు దేవుడు చూస్తున్నాడు కొంతమంది అంటారు అయ్యా మేము బైబుల్ తేలేదు కానీ సెల్ ఫోన్ తెచ్చినాము సెల్ ఫోన్ ఈజ్ నాట్ ఏ బైబుల్ సెల్ ఫోన్ బైబులా నువ్వు సెల్ ఫోన్ అందరు పట్టుకొని పోతుంటారు బజార్ల నుంచి వస్తుంటారు వెళ్తుంటారు నేను చూసి ఎవరు క్రైస్తవులు అనుకోరు నువ్వు బైబుల్ తీసుకొని వస్తే అగో ఏసు ప్రభు నెరిగిన బిడ్డ ఏసును గుర్తెరిగిన బిడ్డ నువ్వు సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని వస్తే ఎవరు అనుకోరు బైబుల్ చూడగా ఏమనుకుంటారు ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ ఈయన క్రైస్తవుడు క్రైస్తవ విశ్వాసి దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్తున్నాడని కాబట్టి మీరు ఏ గ్రామాల నుంచి అన్నారు అండి సంతోషం పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథం తీసుకొని దేవుని సన్నిధికి రావాలి కొంతమంది అప్పుడప్పుడు అంటారు అయ్యో చిన్న పాకెట్ ఇది కావాలా అంటే దేవుడికి ఇంతే ఉండాలి వాళ్ళకు ఏం బైబుల్ అది పాకెట్ బైబుల్ అంటే దేవుడు ఎక్కడ ఉండాలా అలా పాకెట్లోనే ఉండాలి ఇట్లనే నా దగ్గర ఉన్న దేవుని వాక్యం ఫుల్ బైబుల్ ఉందయ్యా ఇగో జోబులు ఉన్నదంట మన దేవుడు జోబులు ఉండే దేవుడు కాదు నీ చేతిలో ఉండే దేవుడు నీతో ఉండే దేవుడు నీతో మాట్లాడే దేవుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చే దేవుడు ఆత్మాభిషేకం ఇచ్చే దేవుడు నేను రక్షించే దేవుడు నీ పాపములు క్షమించే దేవుడు నీ సన్నిధిలో ఆయన రక్షించేటటువంటి దేవుడు ఆయన నామానికి స్థుతి కలుగును గాక ఆమెను
మొట్టమొట బైబిల్ పాఠం చదివాము ఆదికాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పదహారు వరకు అక్కడ గొప్ప విషయం ఉన్నది ఏంటంటే ప్రారంభంలోనే సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఒక మర్దరర్ ఒక హత్య చేసినటువంటి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళ తమ్ముంతో మాట్లాడినాడు ఏం మాట్లాడినాడు రాయలేదు వాక్యంలో ఆయన తమ్మునితో మాట్లాడి ఆ చేన్లో పనిచేసుకుంటూ ఉన్నారు అది వర చేనో జొన్న చేనో ఏం చేనో రాయలే చేన్లో పనిచేసుకుంటూ తమ్ముంతో మాట్లాడి తమ్ముని మీద రాయి ఎత్తి చంపేసినాడు తమ్ముతో ఏం మాట్లాడినాడు అంటే మనం ఆ విషయం ఆలోచించవచ్చు అక్కడ దేవునికి బలి అర్పించే విషయంలో తమ్ముడు శ్రేష్టమైనటువంటి కానుక గొర్రె పిల్లను దేవునికి కానుకగా ఇచ్చాడు బలి ఇచ్చాడు అన్న తాలు అనగా పంటలో శ్రేష్టమైన విత్తులు కాకుండా తాలు తీసుకొచ్చి దేవునికి ఇచ్చాడు తమ్ముడు ఇచ్చినటువంటి బలిని దేవుడు అంగీకరించాడు యహోవా దేవుడు అన్న బలిని అంగీకరించాలి అది బహుశా మాట్లాడి నేను రాసినారు కానీ నేను మాట్లాడిన విషయాల్లో ఏమున్నాయంటే ఒరే దేవుడు నేను ప్రేమిస్తాడు నన్ను ద్వేషిస్తాడరా నువ్వు దేవునికి ఇష్టమారా నేనంటే కష్టమారా అనే దేవుని మీద కోపము తమ్ముని రాయి తీసుకొని చంపేశాడు తమ్ముడు అక్కడ హిలైలు కొట్టుకుంటూ అన్న 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 రక్తం కారిపోతుంది మొర పెడుతుంది రక్తం కాళ్ళ చేతులు కొట్టుకొని ఆ చేన్లో చనిపోయాడు ఎంతమందికి నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది చేతులు ఎత్తండి అమ్మా చాలాసార్లు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అర్థమవుతుందా తమ్ముని చంపేసినాడు కారణమేమి దేవుడు తమ్ముని యొక్క కానుక అంగీకరించినందున హృదయములను పరిశోధించే దేవుడు ఈ రోజున ఎంతమంది గుడికి వచ్చారో నన్ను మిమ్మల్ని మన హృదయాలు ఎలాంటియో దేవుడు పరిశోధిస్తాడు మన హృదయాలు ఎలాగున్నాయో దేవుని ఎదుట ఆయన పరీక్షిస్తాడు హృదయము శుద్ధిగా ఉంటే ధన్యత నీకు వస్తుంది హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూస్తారు ఏ బేలు యొక్క హృదయం శుద్ధిగా ఉంది అన్న మీద ద్వేషము పగ లేదు తిరిగి అన్నను కొట్టలేదు ఆ రక్తమే మొరపెట్టింది అయా మా అన్న నన్ను చంపేశాడయా కానుక నీకిస్తే మా అన్నకు ఓర్వలేనితనం వచ్చింది పాపము ఓర్వలేనితనము అన్న నన్ను బలి చేశాడు రక్తం మొర పెడుతుంది కయ్యను చేసినటువంటి ఘోర పాపం సరే తప్పు చేసినాడు ఆ విషయంలో ఆ బైబిల్ వాక్యం చదువుతూ ఉంటే దేవుని చేత శాపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు ఆయన పాపాన్ని క్షమించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉండినాడు కానీ ఆ వాక్యాలు చదువుతూ ఉంటే ప్రేమిటలారా నీ తమ్ముడైనా ఏ బేలు ఎక్కడంటే నాకు తెలియదు నా తమ్ముని నేను కావాలన్నా అంటే నువ్వు చేసిన పని ఏమి నీ తమ్ముని రక్తం యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెట్టుచున్నది నీ తమ్ముని రక్తం నీ చేతుల నుండి పుచ్చుకుంటకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడినవాడవు నీవు నేలను సేదపరుచున్నప్పుడు అది తన సారముని కమిటానికి ఇయ్యదు నీవు భూమి మీద దిగులు పడచు దేశ దిమ్మరివైందు దేవుడు ఖైన్ చేసిన దాని గురించి దేవుడు బాధపడి నీవు చేసింది సరే అయింది కాదు బాబు భయంకరమైన పని చేసినావు నువ్వు భూమి మీద దేశ దిమ్మరిగా తిరుగుతావు ఈ సేద్యం చేసుకొని బతుకుతావు భరించలేనటువంటి ఆ యొక్క శాపం ఆయన మీద ఇస్తే కైను మాట్లాడతాడు అయ్యా దేవుడా నా మీద నువ్వు భరించలేనటువంటి శాపం ఒప్పినావు దేశ దిమ్మరివై ఉంటావు అయితే నేను దేశ దిమ్మరినాయి మరి దేవునికి విరోధంగా ఉండడానికే ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ దేవుడా తప్పైంది నన్ను క్షమించమని ఒక్క మాట అనలేదు చేసింది తప్పే నేను దేశ దిమ్మరిగా ఉంటా 
నా మీద ముద్ర వేసినావు నన్ను ఎవడన్నా చంపేస్తే వానికి శాపం తగులుతుంది అంటావు మరి నీ సన్నిధి నుంచి నన్ను ఎల్లగొట్టినావు మరి కైని ఎక్కడ కనబడినా వాని చంపకూడదు అని ముద్ర వేసినావు అని అంటున్నాడే కానీ ఆ బాగా వచ్చినాలు ధ్యానించండి అయ్యా నన్ను క్షమించి అన్నాడా శిక్షను పాపాన్ని తన మీద వేసుకుంటున్నాడు ఏం చేయాలో తప్పు చేసిన వాడు ఫర్ గివింగ్ క్రైస్ట్ అన్నారు ఇక్కడ నావు జీజస్ ఫర్ గివ్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు క్షమిస్తాడు దేవుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి చేసింది తప్పని పశ్చాత్తాపడి ఆయన పాదాల మీద పడితే కయ్యనుకింత శాపం వచ్చేది కాదు ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ఇది నాను ఎంతమంది దేవుని దగ్గర మీరు చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకోవడానికి వచ్చారు ప్రియ బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధిలో నీవు తెలిసి తేలక చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకోవాలి నీవు ఒప్పుకోకపోతే పాపము క్షమించబడదు అందరిని సజీవులుగా ఉంచిన ఏ సేకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామా అనేక మంది కరోనా వచ్చి మరణించారు ఈరోజు నువ్వు బ్రతుకున్నావు అంటే ఆయన మహాకృప ఆయన మహా కనికరము ఆయన దయ మన మధ్యన సంచారం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్యన సంచారం చేస్తున్నాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను చేతులు ఎత్తమని ఎందుకు చేతులు ఎత్తమంటానంటే ఇస్రాయల్ జనాంగం వారు వెళ్తున్నప్పుడు అమాలయ్య కీలు ఎదురొచ్చారు ఎదురొచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళని గెలవాలంటే ఇస్రాయల్కి సరిపోదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మోసే రెండు చేతులు పైకెత్తాడు పైకెత్తినప్పుడు అమాలయకులు అందరూ ఓడిపోయారు హాలే లూయా హాలే లూయా మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో సమస్యలు ఎన్నో బాధలతో ఉన్నాం కానీ ఏసై వైపుకు మనం చేతులు ఎత్తినప్పుడు మన జీవితాలు అన్ని అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు అన్న వాళ్ళందరూ చప్పట్లు కొట్టండి దేవునికి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశము ఇచ్చిన మరి ఆయ గారికి పాస్టేట్ కమిటీ సభ్యులందరికీ పేరు పేరు చెప్పిన నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరచుకుంటున్నాం ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ వారికి పాస్టేట్ కమిటీ వారికి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిడ్డకు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు కలుగునుగాక నాకు ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలుసా జ్వరం నూట రెండు జ్వరంతో వచ్చింది కానీ నేను ఎట్లా అరుస్తున్నాను చూడండి మనం ఉట్టిగా పిలుస్తాం కదా మనుషులకి హా హా అంటాం కానీ ఏసయ్య బాగా చేసే దేవుడు కదా ఇప్పుడు పాడాం కదా ప్రేమించేదని ఎహో వరాఫన్ అని స్వస్థ పరిచు ఈ ఆలయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన సంచారం చేస్తున్నాడు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు హాలెలుయా హాలెలుయా చెప్పండి అమ్మా హాలెలుయా హాలెలుయా అంటే దేవుని స్థుతించండి అని ఈ లోక మనుషులకు హాలో బ్రదర్ హాయ్ బ్రదర్ బాగున్నారా అంటే వాళ్ళు మనకే మేలు చేయరు కానీ ఆయన వైపుకి మనం చేతులు ఎత్తినప్పుడు మన కష్టాలు ఇక్కడ ఏ వేదనతో వచ్చారు ఏ బాధతో వచ్చారు ఈ ఆలయానికి వచ్చారు ఏ కష్టంతో వచ్చారు ఏ శ్రమలతో వచ్చారు ఏ బాధ ఉద్యోగం లేక వివాహాలు జరగక ఏ కడుపు నొప్పితో ఏ బాధలతో ఈ ఆలయానికి వచ్చారు నేను కాదు చూసేది ఎవరు చూస్తున్నారు గట్టిగా చెప్పాలి ఎవరి నామంలో చప్పట్లు కొడుతున్నారు గట్టిగా చెప్పాలి నామంలో చప్పట్లు కొడుతున్నారు హాలే లూయా ఆయన మాట జీవము గలది ఇగో ఈరోజు మమ్మల్ని ఈ రీతిగా తండ్రి గారిని నన్ను ఉంచారంటే ఆయన మహాకృప ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగల దేవుడు మనుషులు ఎవరి మాటలు ఇచ్చి నెరవేర్చలేరండి దేవుడు ఒక్కడే మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగలవాడు మనం అడిగినప్పుడు మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఈ ఆలయంలో మోకరించి మీ ఏ వేదనతో వచ్చారో ఇక్కడ ఆయన చూస్తున్నాడు ఏ దుఃఖంతో వచ్చారో ఆయన చూస్తున్నాడు మీ దుఃఖాన్ని నాట్యంగా మారుస్తాడు మీ బాధలు ఆయన తీరుస్తాడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు ఆయన సన్నిధికి మీరు వచ్చారు అందుకు ఆ దేవాతి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీ మాట జీవము గలదయ్యా పాడదమ్మా జీవము గలదయ్యా 